నమస్కారం ప్రజా టీవీ న్యూస్ కు స్వాగతం ఈనాటి వార్తల ప్రారంభానికి ముందుగా ఈ బుల్టెన్ ముఖ్యాంశాలు మీకోసం గోవిందపల్లెలో వివాహిత అనుమానాస్పద మృతి విచారిస్తున్న పోలీసులు రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణపై అవగాహన సదస్సు నిర్వహించిన నంద్యల సబ్ డివిజన్ పోలీసులు కర్నూలు జిల్లా నంద్యలలో పేలిన ఎక్సైడ్ బ్యాటరీ త్రుటిలో తప్పిన ప్రమాదం దివ్యాంగులకు మందులు పంపిణీ చేసిన నంద్యాల లియో క్లబ్ సంజీవ నగర్ రామాలయంలో ప్రారంభమైన తిరుపావై ప్రవచనాలు సిరివెల్ల మండలం గోవిందపల్లె గ్రామానికి చెందిన వివాహిత అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందింది గోవిందపల్లె గ్రామంలో ఆమె నివాసం ఉంటున్న ప్రాంతంలో పశువుల పాకకు వెళ్లిన వివాహిత ఇందిరమ్మ శవమై కనబడింది ఆమె వంటిపై ఉన్న నగలు మాయమైనట్లు ఇందిరమ్మ తల్లి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది ఈ సందర్భంగా సిరివెల్ల ఎస్ఐ మాట్లాడుతూ చనిపోయిన ఇందిరమ్మ గొంతుపై కాట్లు ఉన్నాయని దీనిని హత్య చేసి ఉండవచ్చు అని భావిస్తున్నామని అలాగే ఆమె వంటిపై నగలు అపహరించారని ఆమె తల్లి ఫిర్యాదు చేసిందని కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపడుతున్నామని ఎస్ఐ తెలిపారు రెండు ఫైవ్ ఫైవ్ థర్టీ మధ్యలో చనిపోయారని చెప్పేసి మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది వచ్చి చూస్తే ఇక్కడ సంగిరెడ్డి ఇంద్రమ్మ అనే లేడీని చనిపోయింది వీళ్ళు ఇచ్చే కంప్లైంట్ ప్రకారం ఏంటంటే గొంతు మీద కొన్ని మార్క్స్ ఉన్నాయి ఆ మార్క్స్ చూస్తే గొంతు పిసికి చంపేశారు అని అనిపిస్తుంటే ప్లస్ వీళ్ళు అనేది కూడా ఏంటంటే ఆ మెడలో కొన్ని నగలు చేతులు ఉన్న గాజులు కూడా మిస్ అయినాయి అని అన్నారు రైట్ నాకు ఇప్పుడు సీన్కి వచ్చాము చూస్తున్నాం ఇంకా ఫర్దర్ క్లూస్ టీమ్ ప్లస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ డాక్స్ పాడి అన్నీ వచ్చిన తర్వాత ఫైనల్ గా ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి ఎవరైనా త్వరలోనే పట్టుకోండి వీళ్ళందరూ ఉంటారు ఇంట్లో వీళ్ళకి తల్లి ఇస్తుంది కంప్లైంట్ ఇస్తుంది కంప్లైంట్ ఇచ్చేది ఏంటంటే చంపి నగలు అన్ని తీసుకుని వెళ్ళిపోయారు అని అన్నారు జనరల్ దీని వచ్చేసి మాటర్ ఫర్ గేమ్ త్రీ నాట్ టూ వేస్తారు నాట్ దాంట్లో మాటర్ ఫర్ గేమ్ రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణపై నంద్యాల సబ్ డివిజన్ పోలీసుల ఆధ్వర్యంలో అవగాహన సదస్సును నిర్వహించారు పట్టణంలోని శ్రీ రామకృష్ణ డిగ్రీ కళాశాలలోని వివేకానంద్ ఆడిటోరియంలో నంద్యాల మరియు పరిసర ప్రాంత ఆటో డ్రైవర్లకు నంద్యాల సబ్ డివిజన్ పోలీసుల ఆధ్వర్యంలో రోడ్డు ప్రమాదాలు వాటి నివారణపై అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి నంద్యాల సబ్ డివిజన్లోని సిఐలు ఎస్ఐలు మరియు ఆటో డ్రైవర్లు ఆటో యజమానులు హాజరయ్యారు రోడ్డు ప్రమాదాలు ఎక్కువగా జరుగుతున్న సందర్భంగా సబ్ డివిజన్ పోలీసులు ఆటో డ్రైవర్లకు రోడ్డు ప్రమాదాలు ఎలా నివారించాలి అనే విషయంపై అవగాహన కల్పించారు ప్రతి ఒక్కరూ నియమ నిబంధనలు పాటించి ప్రతి ఒక్కరూ లైసెన్స్ యూనిఫామ్ కలిగి ఉండాలని వారికి సూచించారు జాగ్రత్తగా ఆటోలు నడిపి విలువైన ప్రాణాలను కాపాడాలని వారికి కోరారు అదేవిధంగా 
ఎమర్జెన్సీ మీకు ఉండదు మేము కూడా సెల్ ఫోన్లో నడుపుతాం పక్కన పెట్టి నడుపుతాము లేదంటే వాళ్ళని పక్కన పెడతాం కాబట్టి అన్ని ఇంద్రియాలను మన కంట్రోల్లో పెట్టుకొని వాహనం నడపాలి ముఖ్యంగా ఇప్పుడు అతి మెయిన్ ప్రమాదాల కారణము అతి వేగంగా కనపడుతుంది ఇప్పుడు సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోకుండా పోవడం వల్ల ఇట్లాంటి దాదాపు ముఖ్యంగా మీకు ప్రమాదం పాలన అవుతున్నారు చాలా మంది సెల్ ఫోన్ మాట్లాడుతున్నారు వెనక హాన్ కొడుతున్నాడు వాళ్ళు గమనించారు ఈ సెల్ ఫోన్లో మాట్లాడుతూ దానిపైన ఏకాగ్రంగా పోతుంది ఇప్పుడు అంతకంటే మించిపోతే మాత్రం ఖచ్చితంగా వాహనం మీ కంట్రోల్లో ఉండదు మీరు బ్రేక్ చేసినప్పుడు అప్పుడే జరగాల్సింది తిరిగిపోతుంది పరిస్థితి కూడా చాలా ఇబ్బందికరంగా మారిన వాళ్ళకి చాలా మందికి అనుభవం ఉండే ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకి టూ వీలర్స్ నడిపే వాళ్ళు అయితే మన నంద్యాలలో నడిపే వాళ్ళకి దాదాపు ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ వాళ్ళకి లైసెన్స్ కూడా ఉండదు అందులో స్టూడెంట్స్ ఎక్కువగా ఉంటారు ఎక్కడెక్కడి నుంచి వచ్చి ఇక్కడ చదువుతూ ఉంటారు స్టూడెంట్స్ వాళ్ళకి ట్రాఫిక్ రూల్స్ మీద ఎలాంటి అవగాహన ఉండదు ఎవరితో ఫ్రెండ్ టూ వీలర్ తీసుకుంటాడు ఫాస్ట్గా వెళ్తాడు దిక్కులు చూస్తావు నడుపుతూ ఉంటాడు మన రోడ్డు కూడా ఇక్కడ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఉన్నాయి రిపేర్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్కడో చూడ ఎవరో ఒకరికి గుద్దేస్తాడు లేదని కింద పడతాడు ఈ రెండింటి వల్ల ప్రమాదాలు టూ వీలర్ వేరే చేయడం ఉండదు నువ్వు స్పీడ్ పోకుండా నువ్వు స్లో పడితే కింద పడితే ఏమో తెలియక నువ్వు హై స్పీడ్ పోవడం వల్ల హెల్మెట్ లేకపోవడం ఉంటాయి ఈ రెండింటి వల్లనే హెల్మెట్ హెల్మెట్ ఉంటే ఏదో చేసుకో కాదు ఎంత దొరుకుతుంది మళ్ళీ అది ఏదో చేసుకోవచ్చు బతికే చెప్పే కదా ప్రాబ్లం లేదు హెల్మెట్ మాత్రం కంపల్సరీ మేమైతే అందరం కలిసి డిసైడ్ అయినా ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ ఇంకా అవేర్నెస్ స్టార్ట్ చేస్తాం హెల్మెట్ మీద మిగతా దాన్ని కూడా కదా ప్లస్ హెల్మెట్ లేకపోతే ఖచ్చితంగా పైన ఏం డౌట్ ఏం లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దొరికినా దొరికినట్టు కంటిన్యూస్గా మనకి ఫైన్ వేసినాం అనుకో అసలు ప్రతి ఒక్కరు వేసుకుంటారు ఆ పోలీస్ చేయాలంటే పోలీస్ చేయాల్సిందే పెట్టుకో పెట్టుకోవాలి ఎవరు పెట్టుకోరు మేమే పెట్టుకోము అదే మా సిబ్బందే పెట్టుకోరు ఆ సిబ్బంది కూడా ఎంత పెట్టుకుంటారు మేమే చెప్తాం కదా కర్నూలు జిల్లా నందేల పట్టణంలోని ఎన్జిఓ కాలనీలో నీవు ఇంట్లో ఎక్స్ సైడ్ బ్యాటరీ పేలింది సమయానికి ఇంట్లో బ్యాటరీ దగ్గర ఎవరూ లేకపోవడంతో త్రుటిలో ప్రమాదం తప్పింది పట్టణానికి చెందిన మధుమోహన్ శర్మ స్థానిక ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఉద్యోగం చేస్తూ ఎన్జిఓ కాలనీలో నివాసం ఉంటున్నారు ఇన్వర్టర్ కోసం ఎక్సైడ్ బ్యాటరీని కొనుగోలు చేశారు పలుసార్లు బ్యాటరీ ఇబ్బంది పెడుతుంటే స్థానిక డీలర్కి విషయాన్ని తెలిపారు మెకానిక్ వచ్చి యాసిడ్ పోసి వెళ్లిన వెంటనే సమస్య వచ్చిందని మధుమోహన్ శర్మ తెలిపారు ఆదివారం తాము పనిలో ఉండగా బ్యాటరీ పెద్ద ఎత్తున శబ్దంతో పేలిందని అయితే తాము దగ్గరలో ఉండకపోవడంతో పెను ప్రమాదం తప్పిందని అన్నారు ఈ సంఘటనతో తాము బెంబెలెత్తిపోయామని ఇలాంటి సంఘటనలు జరగకుండా బ్యాటరీ కంపెనీ యజమానులు చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన ఈ సందర్భంగా కోరారు ఈరోజు ఉదయము మా ఇంట్లో ఎక్సైడ్ కంపెనీది బ్యాటరీ పేలింది పేలి మొత్తం ఇల్లంతా పొగలు వచ్చి చాలా కష్టపడ్డాము చాలా భయపడ్డాం మేము ఒక బాంబు పడిందనే లెవెల్లో సౌండ్ వచ్చింది వచ్చి ఇల్లంతా దట్టంగా పొగలు అమ్ముకున్నాయి నేను వెంటనే ఆయనకు నాగేశ్వరరావు అని ఎక్సైడ్ డీలర్ ఉన్నాడు ఆయనకు ఫోన్ చేశాను ఫోన్ చేస్తేనే ఆయనకు స్వామి ఏం కాదు అండి ఏదైతే అన్నారు కాదు మీరు ముందు వైర్లు కట్ చేయండి అని అన్నారు వైర్లు కట్ చేసి బయటికి తీసుకొచ్చి పెట్టాను ఇల్లంతా మొత్తం యాసిడ్ వాటర్ అదంతా పడి చాలా కష్టపడ్డాం బాగా దాదాపు ఒక గంట పట్టింది అంతా క్లీన్ చేసుకుని ఎవరి చేసుకునేసరికి తర్వాత మళ్ళీ ఆ పోయిన దాని కానీ కానీ చాలా భయం వేసింది చాలా మానసికంగా వేదన కూడా ఇది చాలా కష్టంగా ఉంది ఇటువంటివి జరుగుతాయి వాటిని అడిగితే వాళ్ళకి మెకానిక్ వచ్చాడు వచ్చి అడిగితే మామూలుగా సార్ పేలుతూ ఉంటాయి సిలిండర్ అవి పేలుతూనే ఉంటాయి బ్యాటరీలు ఏ కంపెనీ తీసుకున్నా పేలుతాయని అన్నాడు ఇటువంటివి ఉన్నప్పుడు మనం ఇంత సెక్యూరిటీ ఎప్పుడు ఉంటుంది ఏముంటుంది చెప్పండి మనకి చాలా కష్టపడ్డాము చాలా బాధపడపడ్డాము ఇటువంటివి మళ్ళీ పునరావృతం కాకుండా కంపెనీ వాళ్ళు కానీ ఇవన్నీ చేసుకోవాలి జరిగిన నష్టపరిహారాన్ని వాళ్ళే భరించాలని చెప్పేసి నంద్యాల లియో క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో స్థానిక దివ్యాంగుల సంక్షేమ కార్యాలయంలో దివ్యాంగులకు నెలసరి మందులు పంపిణీ చేశారు నంద్యాల పట్టణంలోని దివ్యాంగుల సంక్షేమ కార్యాలయంలో నంద్యాల లియో క్లబ్ సభ్యురాలు అరవింద మేధ ఆధ్వర్యంలో దివ్యాంగులకు నెలసరి మందులను పంపిణీ చేశారు వారి తల్లిదండ్రుల వివాహ మహోత్సవం సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగిందని డాక్టర్ రవికృష్ణ తెలిపారు ఈ సందర్భంగా క్లబ్ సభ్యురాలు మాట్లాడుతూ దివ్యాంగులకు సహకారం అందించడం చాలా సంతోషాన్ని కలిగిస్తుందని తెలిపారు డాక్టర్ రవికృష్ణ మాట్లాడుతూ ప్రతి ఒక్క తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలను సేవాభావం వైపు ప్రోత్సహించాలని కోరారు కార్యక్రమంలో దివ్యాంగుల సంఘం అధ్యక్షులు సుబ్బారెడ్డి లయన్స్ క్లబ్ అధ్యక్షుడు రమేష్ సభ్యులు చంద్రశేఖర్ రమణయ్య బాబురావు సుబ్బారావు లియో క్లబ్
పేరెంట్స్ యానివర్సరీ సందర్భంగా మేము మీ అందరికీ మెడిసిన్స్ ఇచ్చాం ఇలా ఇవ్వడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఇందుకు సహకరించిన రవి కృష్ణ సార్కి లియో క్లబ్ మెంబర్స్కి లైన్ క్లబ్ మెంబర్స్కి చాలా ధన్యవాదాలు ఇలాంటి అవకాశం నాకు మళ్ళీ రావాలని కోరుకుంటున్నాను దేవి ఎలక్ట్రికల్స్ ప్రసాద్ వాళ్ళ నందకిషోర్ మ్యారేజ్ డే సందర్భంగా వాళ్ళ అమ్మాయి అరవింద శ్రీ తన కిడ్నీ బ్యాంక్ డబ్బులతో వికలాంగులకి నెలవారీ మందుల కోసం ఈరోజు సేవా కార్యక్రమం చేసింది లియో క్లబ్ తరఫున ఈ అమ్మాయి స్ఫూర్తితో అందరూ కూడా ఇటువంటి సేవా కార్యక్రమాల్లో యూత్ బాగా పాల్గొనాలని కోరుకుంటున్నాము చదువుతో పాటు సేవల గురించి కూడా చిన్నతనంలోనే తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ మెదళ్ళల్లో నాటితే భవిష్యత్తులో వారి ద్వారా సమాజానికి ఎంతో మేలు జరిగే అవకాశం ఉంటుంది ఈ సందర్భంగా అరవింద శ్రీకి అదేవిధంగా వారి తల్లిదండ్రులు నందకిషోర్ శ్రీమతికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు అభినందన తెలియజేస్తుంది లైన్స్ క్లబ్ నంద్యాల ఈ సంవత్సరం స్థాపించినటువంటి లియో క్లబ్ వారి సహకారంతో ప్లస్ దేవి ఎలక్ట్రికల్స్ మా లైన్ మెంబర్ నందకిషోర్ మ్యారేజ్ డే సందర్భంగా వాళ్ళ పిల్లలు కిడ్డీ బ్యాంక్ నుంచి తీసిన డబ్బులతో ఈరోజు వికలాంగులకు అయినటువంటి సుమారు ఆరు వేల ఆరు వేల నుంచి ఏడు వేల రూపాయల మందులు గల మందులు ఈరోజు ఫ్రీగా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరిగింది ఈ అవకాశం మాకు లయన్స్ క్లబ్కి స్పాన్సర్ చేసినటువంటి లియో క్లబ్ లియో అరవిందకి వాళ్ళ పాప మేధావ్ మేధాకి ఇద్దరికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాము శ్రీ భగవ సేవా సమాజ్ ఆధ్వర్యంలో స్థానిక సంజీవనగర్ రామాలయంలో తిరుప్పావయ ప్రవచనాలు ప్రారంభమయ్యాయి మార్గశిర మాసం సందర్భంగా నందల సంజీవనగర్ కోదండ రామాలయంలో భగవ సేవా సమాజ్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో శనివారం నుంచి టిటిడి వారి ఆళ్వార్ దివ్య ప్రబంధ ప్రాజెక్టు వారి సహకారంతో తిరుపావై దివ్య ప్రవచన కార్యక్రమాలను ప్రారంభించారు ఈ కార్యక్రమానికి వ్యాఖ్యాతగా డాక్టర్ మధురవాగ్ వసంత దేవి హయగ్రీవాచార్యులు వ్యవహరించారు గోదాదేవి చెప్పిన తిరుప్పావై ప్రవచనాలు వివరించారు రోజుకొక పాసురం చొప్పున ముప్పై తిరుప్పావై పాసురాలు వచ్చే నెల పద్నాలుగో తేదీ గోదాదేవి దివ్య కళ్యాణంతో ప్రవచనాలు ముగుస్తాయన్నారు భారతీ సీడ్స్ అధినేత డాక్టర్ పోచ బ్రహ్మానంద రెడ్డి డాక్టర్ రవీంద్రనాథ్ సముద్రాల సూరయ్య దేవరశెట్టి శ్రీనివాసులు భక్తులు పాల్గొన్నారు గోవిందపల్లెలో వివాహిత అనుమానాస్పద మృతి విచారిస్తున్న పోలీసులు రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణపై అవగాహన సదస్సు నిర్వహించిన నంద్యల సబ్ డివిజన్ పోలీసులు
కర్నూలు జిల్లా నంద్యాలలో పేలిన ఎక్సైడ్ బ్యాటరీ త్రుటిలో తప్పిన ప్రమాదం దివ్యాంగులకు మందులు పంపిణీ చేసిన నంద్యాల లియో క్లబ్ సంజీవనగర్ రామాలయంలో ప్రారంభమైన తిరుపావై ప్రవచనాలు ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి ప్రజా టీవీ ప్రశ్నించే హక్కు మీది చూపించే సత్తా మాది వైసీస్ యువర్స్